నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి చూద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇథనాల్ గురించి ఇథనాల్ అనేది కంపారిటివ్గా తక్కువ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కాస్ట్ చేస్తుంది అన్నారు కరెక్టా కాదా కరెక్టే ఎందుకని దాంట్లో ఆక్సిజన్ కాంపొనెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కంబస్షన్ అన్నది కంప్లీట్గా జరుగుతుంది అందువల్ల అనుకున్నాం కరెక్ట్ రెండోది ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ అన్నది పెట్రోల్ మరియు డీజిల్లో మ్యాండేటరీ చేయడం జరిగింది ఇండియాలో అన్నారు మ్యాండేటరీయా మ్యాండేటరీ అంటే అందరూ వాడుతున్నారా లేదు కదా మ్యాండేటరీ ఏమీ లేదు ఇంట్రడ్యూస్ అయితే చేశారు సో ఒకటోది కరెక్ట్ రెండో తప్పు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి గోల్డెన్ ఆర్ అంటే ఏంటి అని అడిగాము ఇది ఎక్కడ న్యూస్లో మనం మొన్న డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో లేదు కానీ దీని గురించి చూసి చెప్పండి అన్నాను దేనికి సంబంధించిందండి గోల్డెన్ ఆర్ అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్కి సంబంధించింది ఎస్పెషల్గా నేషనల్ హైవేస్ ఇక్కడ యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు వితిన్ వన్ అవర్ కనుక వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందిందనుకోండి బ్రతికేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది అందకపోవడం వల్ల ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు సో ఇవి తగ్గించాలి అంటే గోల్డెన్ అవర్లో రెస్క్యూ చేసే విధంగా డిఫరెంట్ అంబులెన్సెస్ పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సో అందుకని ఈ టాపిక్ సి అనే దానికి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్కి సంబంధించింది వీడియో డిస్కషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మన స్టూడెంట్ ఒకరు తన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారండి దాని గురించి చూద్దాం ఒక టూ మినిట్స్ తను ఏం చెప్తున్నారంటే అతను ఒక విలేజ్ క్యాంప్కి వెళ్ళారు అక్కడ అసలు వాళ్ళకి స్కూల్ ఉంది కానీ టీచర్స్ ఎప్పుడో మూడు నాలుగు రోజులకు కానీ రారు హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ కానీ లేదు గవర్నమెంట్ గురించి ఏమీ తెలీదు సో ఇప్పుడు స్కూల్లో పిల్లల్ని పంపిస్తారు కానీ అక్కడ టీచర్ లేకుండా పాఠాలు చెప్పకుండా మేము ఎందుకు పంపించాలి పిల్లల్ని వాళ్ళని పనిలో పెడితే పనన్నా నేర్చుకుంటారు లేకపోతే ఊరికే స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తున్నారు అని చెప్పి చేస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు అప్పుడే పెళ్ళిళ్ళు చేసేస్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మరి ఎలాగా డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్స్ లేవు ఎట్లా ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఎన్జిఓస్ అంటున్నాం స్టూడెంట్స్ అంటారు గవర్నమెంట్స్ సివిల్ సొసైటీ ఇవన్నీ ఏం చేయాలి మరి సొల్యూషన్ ఏమంటారు మీ సైడ్ నుంచి మీరు ఆలోచించండి నేను ఆలోచించి చెప్తాను నేను ఇందాకే చదివాను ఈ కమెంట్ సో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నాయి చాలా విలేజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా మనం ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో కొంచెం బెటర్గానే ఉన్నాం నార్త్ ఇండియాలో నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్స్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి విలేజెస్ చాలా ఉంటాయి సో మరి ఏంటి సొల్యూషన్ అంటారు ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దామండి త్రీ కాంగ్రెస్ రెబల్ ఎమ్మెల్యేస్ కొంతమంది రిజైన్ చేశారన్నాం కదా వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేశారు అని చెప్తున్నారు డిస్క్వాలిఫై అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ దీని దేని కింద చదువుకుంటాము పాలిటీలో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము డిస్క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటారు ఇక్కడ అంటే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు మరి పార్టీ సభ్యత్వానికి మేము రాజీనామా చేస్తున్నాము అన్నారు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళు బై ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా డిస్క్వాలిఫై చేయడం అనమాట వాళ్ళని బై ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఉంటే సో వాళ్ళు ఆ టైంలో రిజైన్ చేసినా వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి లాభం ఏమీ ఉండదు కాబట్టి సో డిస్క్వాలిఫికేషన్ అంటే బై ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళని పోటీ చేయకుండా ఉండడం ప్లస్ వాళ్ళని మినిస్టర్స్గా వీళ్ళగా అపాయింట్ చేయకుండా ఉండే విధంగా డిస్క్వాలిఫై చేయడం దాన్ని డిస్క్వాలిఫికేషన్ అంటారు ఆపర్చునిస్టిక్గా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎలా పడితే ఎలాగ రిజైన్ చేయడం దీన్ని కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది డిస్క్వాలిఫికేషన్ అన్న దానికోసం టెన్త్ షెడ్యూల్ అన్నది చూసాం టెన్త్ షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా దాని కింద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా తీసుకొచ్చాము దీని ప్రకారం వీళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయడం జరిగింది ఇదిగోండి ఇక్కడ యాంటీ డిఫెక్షన్ లాకి సంబంధించిన బేసిక్స్ దీన్ని యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో తీసుకొని రావడం జరిగింది పదవ షెడ్యూల్ అంటాము దాంట్లో మూడు కండిషన్స్లో మెంబర్స్ని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు పొలిటికల్ పార్టీ మెంబర్స్ ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ పొలిటికల్ పార్టీ మెంబర్స్ వాలంటరీగా రిజైన్ చేసిన విప్ యొక్క ఆర్డర్కి అగేన్స్ట్గా ఓట్ చేసిన 
లేదా ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ వేరే పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయితే ఒకవేళ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆరు నెలల తర్వాత ఎలక్షన్ అయినా ఆరు నెలల తర్వాత జాయిన్ అయితే ఈ మూడు కేసుల్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది వర్తిస్తుంది కానీ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి మినహాయింపు అంటాం రెండు బై మూడవ వంతు ఎలక్ట్ అయిన మెంబర్స్ కనుక వేరే పార్టీలో జాయిన్ అయిపోతే ఉండదు స్పీకర్ కనుక తన పార్టీ సభ్యత్వానికి ఇక్కడ ఉంది కదా పార్టీ మెంబర్షిప్ అన్నది రిజైన్ చేసిన స్పీకర్కు వర్తించదు ఎందుకంటే న్యూట్రల్గా వ్యవహరించాలి కాబట్టి అతనికి ఆ ఫెసిలిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకుముందు వన్ థర్డ్ అనేది ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదు స్ప్లిట్ అనేది తీసేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూసి ఆర్టీఐ యొక్క అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది పాస్ అయింది రాజ్యసభలో వీటన్నిట్లో ప్రొటెస్ట్లు చేస్తున్నా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అపోజిషన్ పార్టీ ఏం అడిగింది మీరు ఆ విధంగా ఆ బిల్లుకి మార్పులు తీసుకొని రావడం కరెక్ట్ కాదు రెండోది మీరు సెలెక్ట్ ప్యానల్కి ఇవ్వలేదని చెప్తుంది దీన్ని మనం గవర్నెన్స్ కింద చదువుకుంటాము ఈ కంటెక్స్లో మనం ఏం చదువుకోవాలి అసలు ఆర్టీఐ బిల్ బిల్ అంటే ఏంటి ఆర్టీఐకి సంబంధించి సెలెక్ట్ ప్యానల్ అంటున్నారు కదా ఆ సెలెక్ట్ ప్యానల్ అంటే ఏంటి మరి ఎందుకని సెలెక్ట్ ప్యానల్కి ఇవ్వాలంది నీడ్ ఏంటి ఇవ్వలేదు మరి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి ప్రస్తుతానికి ఏం చేసేది లేదు పార్లమెంట్ అనేది పాస్ చేసింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఏం చేసేది లేదు హోంవర్క్ అంటారా నిన్న మరియు మొన్నటి వీడియోస్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మరియు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వీడియోస్లో వీ ఈ దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒక్కసారి దాన్ని చూసుకోవాలి ఇక్కడ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ సెలెక్ట్ కమిటీ అంటే ఏంటి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అంటే ఏంటి చూసుకోవాలి అసలు పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో పార్లమెంట్కి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి చట్టాలు చేయడము రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నమెంట్ యొక్క అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారితనాన్ని మెయింటైన్ చేయడము ఇంగ్లీష్లోనే మీరు వర్డ్స్ వాడుతున్నారు తెలుగులో వాడట్లేదు అంటున్నారండి వీలైనంత వరకు నేను ట్రై చేస్తాను అకౌంటబిలిటీ అంటే జవాబుదారితనము అంటాము సరే సెలెక్ట్ ప్యానల్ అంటే ఏంటి టెంపరీగా ఒక పర్టికులర్ బిల్ మీద డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్కి వెళ్ళాలి అంటే సెలెక్ట్ ప్యానల్ అపాయింట్ చేస్తారు అలా కాకుండా పర్మనెంట్ బాడీస్ అయినటువంటి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీస్ అనేవి యాన్యువల్ బేసిస్లో ఇయర్లీ ఒకసారి వీటిని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ యాన్యువల్ బేసిస్లో మేబీ కంటిన్యూస్గా ఉంటాయన్నమాట వాటిని పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ అంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఆర్టీఐ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ ఇలాంటి కంటెన్షియస్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సెలెక్ట్ ప్యానల్స్ అపాయింట్ చేయండి అన్నారు గవర్నమెంట్ ఏమో చేయలేదు సో ఆ బిల్ అలాగే పాస్ అయిపోయింది మరి అమెండ్మెంట్స్ ఏమేమి తీసుకొని వచ్చారు మార్పులు ఏమేమి తీసుకొని వచ్చారు ఆర్టీఐ చట్టంలో రెండు విషయాల్లో మార్పులు తీసుకొని వచ్చారు ఏంటండి అవి టెన్యూర్ పదవి కాలంలో మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఐదు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదేళ్ళ వరకు నిండే వరకు ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని సెంటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది అన్నారు పాస్ అయిపోయింది అది సర్వీస్ కండిషన్స్ ఇంతకుముందు సర్వీస్ కండిషన్స్ అన్నవి ఎలక్షన్ కమిషన్తో ఈక్వెలెంట్గా ఉండేవి సిఐసి ఎస్ఐసి ఇప్పుడు వాళ్ళవి రెండు సెంటరే డిసైడ్ చేస్తాను అంటుంది సో నేను ఇది బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను మొన్నటి వరకు మనం డిస్కస్ చేశాం కాబట్టి సో ఇవి రెండు పాస్ అయిపోయాయి ఇవి రెండు అటు ఫెడరలిజానికి ఇక్కడ ఏంటి స్టేట్కి సంబంధించి స్టేట్ ఎలక్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ స్టేట్ కదా డిసైడ్ చేసుకోవాలి కానీ సెంటర్ డిసైడ్ చేస్తానంటే ఫెడరలిజానికి ఇబ్బంది ఇక్కడ ఆర్బిటరీగా ఇంటర్వీన్ అవుతానంటే ఆ బాడీస్ యొక్క ఇండిపెండెన్స్కి ఇబ్బంది ఇవి రెండు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవి కానీ ఇవేమీ కన్సర్న్స్ లేకుండా ఆ బిల్ అనేది పాస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ అనేది లాంచ్ వెహికల్ దీని ద్వారానే మనం చంద్రయాన్ టూని ప్రయోగించాము దీనిని ఉపయోగించి ఆర్బిట్ రైజింగ్ మాన్యువర్స్ మాన్యువర్స్ అంటే ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిట్కి పంపించేదానికి అనమాట రాకెట్ ఈ జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ రాకెట్ అన్నది చంద్రయాన్ టూని సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ హయ్యర్ అపోజీలో పెట్టింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో స్పేస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ అసలు చంద్రయాన్ టూ అంటే ఏంటి అపోజీ పెరీజీ ఇవంటే ఏంటి ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అనమాట అపోజీ పెరీజీ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు ఈ విధంగా ఆర్బిట్స్ని షిఫ్ట్ చేయాలి ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు డైరెక్ట్గా అర్త్ నుంచి చంద్రుడి మీదకి పంపించవచ్చు కదా ఎందుకు షిఫ్ట్ చేయాలి దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇవి మనం తెలుసుకోవాల్సినవి ఇక్కడ చూడండి 
ఫస్ట్ మనము ఈ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము స్లోగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఆర్బిట్లోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ రాగానే బూస్ట్ ఇస్తాము ఒక్కసారి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఈ లెవెల్ వరకు భూమి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చేంత వరకు దానికి ఇంధనం అవసరం ఈ ఆర్బిట్లో తిరగడానికి ఇంధనం అవసరం లేదు మళ్ళీ ఈ ఆర్బిట్ నుంచి చూడండి పై దారికి వెళ్ళాలి అంటే దానికి బూస్ట్ కావాలి ఈ ఆర్బిట్లో తిరగడానికి అక్కర్లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ బూస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే అప్పుడు ఇంధనం కావాలి మళ్ళీ హై లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఇంధనం దీనికి ఇంధనం అప్పుడు ఈ లెవెల్లో వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ పవర్ చంద్రుడిది వస్తుంది అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ బూస్ట్ ఇస్తే అది ఇలా తిరుగుతుందన్నమాట అంటే ఒకటేసారి ఇక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి పంపించాలంటే దానికి అంత అయ్యే ఇంధనం ఖర్చు చాలా 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 ఎక్కువ ఉంటుంది అది లేకుండా మనం ఆర్బిట్ ఆర్బిట్లో ఒక్కసారి కొంచెం బూస్ట్ ఇస్తాము అప్పుడే ఇంధనం వాడతామన్నమాట అంతే అప్పుడు ఆ కక్షలో ఎలా తిరుగుతుందని చెప్పాము దాని యొక్క స్పీడ్కి దాని యొక్క థ్రస్ట్ థ్రస్ట్ అంటే అది వెళ్ళే దాన్ని ఇంధనం ఉపయోగించి దాని వాడే పవర్ అవి రెండు దీనికి మ్యాచ్ అవుతే గ్రావిటీ గ్రావిటీకి మ్యాచ్ అవుతే అప్పుడు మాత్రమే అది ఒక కక్షలో తిరుగుతుంది అనుకున్నాం కదా ఈ థ్రస్ట్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే మనకి ఇంధనం లేదా ఫ్యూయల్ అంటాం ఫ్యూయల్ అనేది అవసరం అందువల్ల అనమాట మనం ఒకటేసారి పంపిస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేంత వరకు ఫ్యూయల్ కావాలి కానీ ఇక్కడ అలా కాదు ఈ ఆర్బిట్లోకి తీసుకొని వస్తే చాలు ఈ ఆర్బిట్లో అది తిరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసే క్రమంలో అప్పుడు సడన్గా ఇక్కడ రాగానే కొంచెం థ్రస్ట్ ఇచ్చామంటే అది ఈ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఇది అలా తిరిగి ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని స్లోగా స్లో డౌన్ చేయాలి స్లోగా స్లో డౌన్ చేయాలి ఇక్కడేమో పై పైకి పంపించాం కక్షల్లో ఇక్కడేమో కింది కిందికి పంపించాలి స్లోగా సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తిరిగే దిగే తిరిగేటటువంటి దాన్ని స్లోగా చంద్రుడి మీదకి ల్యాండ్ అయ్యే విధంగా చేయాలంటే స్పీడ్స్ తగ్గించుకుంటూ 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 తీసుకెళ్ళాలి దీంట్లో దగ్గరగా ఉంటే పెరీజీ అంటాము దూరంగా ఉంటే అపోజీ అంటాము ఇక్కడ కూడా కొన్నిసార్లు చంద్రుడు మనకి దగ్గరగా వస్తారు అప్పుడు పెరీజీలో ఉన్నారు అంటారు దూరంగా ఉంటే అపోజీలో ఉన్నారు అంటారు పెరీజీ అపోజీ అన్నవి దగ్గరగా ఒక కక్షలో ఎలిప్టికల్ ఆర్బెట్ కదా ఇది ఎలిప్టికల్ గుడ్డు షేప్లో ఉంటుంది సో దీంట్లో ఒక కక్షలో వెళ్ళింది అంటే ఆ కక్షలో ఉన్నప్పుడు పెరీజీ అంటే దగ్గరలో ఉన్న పాయింట్ అపోజీ అంటే దూరంలో ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ ఆర్బిట్స్ అనుకున్నాము వాటిని తగ్గించి ఒకటేసారి జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ ద్వారా థ్రస్ట్ లేయర్ని ఇక్కడ పంపించగలము అని చెప్తున్నారు అందువల్ల అది బెటరు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనే దాని గురించి ఈ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అన్నదాన్ని పాస్ అయింది దానికి తీసుకుని వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఉంది అది హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ పర్సన్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వైలేట్ చేసే విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు మరి అది ఏంటో చూద్దాం దీన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో టెర్రరిజం టెర్రరిజాన్ని అడ్డుకోవడానికి తీసుకొని వచ్చినటువంటి బిల్స్ వాటి కింద చదువుకోవచ్చు లేదా పాలిటీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయన్నాం కదా ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకోవాలండి అసలు ఈ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి అది అసలు ఎప్పుడు వచ్చింది దాంట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటి దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి మరి ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వైలేట్ చేస్తున్నాయి అన్నది మనం చూసుకోవాలి అన్లాఫుల్ ప్రివెన్షన్ యాక్టివిటీస్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనే దాన్ని ఇప్పుడు కాదనమాట అది చాలా పాత యాక్ట్ టెర్రరిజంకి సంబంధించి టెర్రరిజాన్ని అడ్డుకట్టడం కోసం దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దీన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లోనే తీసుకొని వచ్చారు ఆ తర్వాత చాలాసార్లు దీనికి అమెండ్మెంట్స్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో డిఫరెంట్ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి తీసుకో దీనికి తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో దీన్ని ఇంతకుముందు అమెండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఏం చెప్పారు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ని టెర్రర్ ఆర్గనైజేషన్స్గా గుర్తిస్తాము వాటిని బ్యాన్ చేయడం జరుగుతుంది వాటి ఫండింగ్ వాళ్ళ లీడర్స్ని అని చెప్పారు కానీ దీన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చామంటారు మరి టెర్రరిజం యొక్క ఇన్సిడెంట్ తగ్గించాలి టెర్రరిజం అన్న దానికి స్ట్రిక్ట్ లాస్ ఉండాలి కాబట్టి అని మరి అమెండ్మెంట్ ఏంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు ఆర్గనైజేషన్స్ని మాత్రమే మనం టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అని గుర్తించేవాళ్ళం ఆ ఆర్గనైజేషన్తో ఎవరు అసోసియేట్ అయినా 
వాళ్ళందరినీ టెర్రరిస్టులు అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇండివిజువల్స్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తిస్తున్నాము అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ మార్చి ఇంతకుముందు వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు మనకు ఇంకొక వే లేకుండా ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఒక ఇండివిజువల్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తిస్తే ఏమవుతుంది టెర్రరిజాన్ని అరికట్టవచ్చు అన్నది కానీ ఏ ఇండివిజువల్ని అయినా సరే సెంటర్ టెర్రరిస్ట్గా గుర్తిస్తుంది అంటే అది కూడా కోర్టు ఇతను న్యాయం ఇతను నిజంగానే ఆ యాక్టివిటీకి పాల్పడ్డాడు అని గుర్తించకముందే అతన్ని టెర్రరిస్ట్గా గుర్తిస్తే కొన్నిసార్లు ఒకవేళ ఫాల్స్ కేసులో ఇరికిచ్చచ్చు అప్పుడు తన యొక్క ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లిబర్టీ ఏమవుతుంది లైవ్లీహుడ్ ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ అనమాట వీటన్నిటిని అడ్రస్ చేయకుండా ఇలాంటివి తీసుకొని వస్తే అది ప్రజల యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్కి విరుద్ధంగా అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యూకే యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్గా బోరిస్ జాన్సన్ కొత్త ప్రైమ్ మినిస్టర్గా వస్తున్నారు అతని యొక్క ఆంబిషన్ ఏంటి బ్రెగ్జిట్ ఈ బ్రెగ్జిట్ ప్రాసెస్ అనే దానికి అక్టోబర్ వరకు యూరోపియన్ యూనియన్ టైం ఎక్స్టెండ్ చేసింది అక్టోబర్ వరకు యూరోపియన్ యూనియన్ ఎవరింతకీ మనం నిన్న బ్రెగ్జిట్ గురించి డీటెయిల్డ్గా చదువుకున్నాం యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ దాంట్లో బ్రిటన్ అనేది పార్ట్గా ఉంది వీళ్ళు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే ఒక రెఫరెండం కండక్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అయితే ఆ రెఫరెండంని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ మేము బయటికి వెళ్ళిపోతాము అని లిస్బన్ ట్రీటీ అనేటటువంటి ఒక ట్రీటీ ద్వారా ఫైనలైజ్ చేసుకున్నారు మాక్సిమం టూ ఇయర్స్ అని చెప్పారు కానీ అది అవ్వలేదు టూ ఇయర్స్కి మించిపోయింది ఇప్పుడు అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ విధంగా డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఈ టైంలో బ్రెగ్జిట్ గురించి ఎన్నిసార్లు డీల్ పెట్టినా కూడా వాళ్ళ యొక్క పార్లమెంట్లో పాస్ అవ్వలేదు అందుకనే వాళ్ళ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు రిజైన్ చేశారు ఇప్పుడు న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏ పరిస్థితి వచ్చినా ఆ టైంకి బయటకు వచ్చేయాల్సిందే అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ అప్రోచ్ అన్నది అక్కడ యూరోపియన్ యూనియన్ ప్లస్ యూకే ఈ వీటి రెండింటికీ కూడా ఎటువంటి మధ్యలో విభేదాలు అనేవి తలదోర్చకుండా ఫ్యూచర్లో కూడా సమస్యలు రాకుండా ఉండే విధంగా ఉండాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో నిన్న చూసాం కదా ఇది చూసుకోవాలి గుడ్ ఫ్రైడే అగ్రిమెంట్ ఏంటో చూసాము అది రివైజ్ చేసుకోవాలి లిస్బన్ ట్రీటీ ఒకసారి చూసుకోవాలి ఏ రీజన్స్ వల్ల బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఒకసారి చూసుకోవాలి యూకేలో ఉన్న ఫోర్ ఏంటి అవి ఒక్కసారి చూసుకోవాలి చూడని వాళ్ళు నిన్న వీడియో ఒకసారి చూసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ నలుగురు డెమోక్రటిక్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సెనేటర్స్ని మీరు కావాలంటే మీ కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోయి ముందు అక్కడ బాగు చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రండి అన్నట్టుగా చెప్పారు ఇది రేషియల్ డివిజన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది రేషియల్ డివిజన్స్ అది అమెరికా యొక్క నేచర్కే అగేన్స్ట్ అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటామండి జిఎస్ పేపర్ టూలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏమైంది ఫోర్ సెనేటర్స్ని మీరు మీ కంట్రీకి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోండి అన్నట్టుగా రేషియల్ కమెంట్స్ చేయడం జరిగింది అసలు యుఎస్ఏ డెవలప్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటండి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి డిఫరెంట్ పీపుల్ వెళ్ళి అక్కడ అందరూ కలిసి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు కాబట్టే కదా ఆ కంట్రీ డెవలప్ అవ్వగలిగింది ఇప్పుడు రేషియల్ కమెంట్స్ సొసైటీలో డివిజన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి ఇది కూడా ఎందుకని సోషల్ డివిజన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీకి సో డివిజన్స్ క్రియేట్ చేసి దీన్నే పోలరైజేషన్ అంటాము పోలరైజేషన్ ద్వారా ఓట్స్ తెచ్చుకోవడం అన్నది లాంగ్ టర్మ్లో సొసైటీకి ఎప్పటికీ మంచిది కాదు దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అమెరికా యొక్క గ్రేట్నెస్ అన్నది డైవర్సిటీలో ఉంది ఆ డైవర్సిటీనే తగ్గించాలి వైట్ సుప్రీమసీ ఉండాలి అంటే దాంతో అసలు అమెరికా యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్కే పోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ట్రంప్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ మేము మీడియేషన్ చేస్తాము అని చెప్పారు దానికి సంబంధించింది అనమాట ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ మనం నిన్న అనుకున్నాము ఏమని కశ్మీర్ ఇష్యూకి సంబంధించి చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కశ్మీర్ ఇష్యూ అన్నది ఈ కంటెక్స్లో మనం రెండు చూడాలి లాహోర్ అగ్రిమెంట్ అన్నది ఒకటి షిమ్లా అగ్రిమెంట్ ఒకటి అనుకున్నాము షిమ్లా అగ్రిమెంట్ డిస్కస్ చేశాము లాహోర్ అగ్రిమెంట్ ఏంటో ఏంటో చూసాము ఈ కంటెక్స్లో ఇప్పుడేం చెప్తున్నారంటే కొన్నిట్లో మీడియేషన్ వర్కౌట్ అయింది మన స్టూడెంట్ ఒకళ్ళు అడిగారు 
ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అనేది ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఇండస్ రివర్ యొక్క వాటర్ షేరింగ్ కోసమే కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీలో జరిగింది మరి అది సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడు ఈ మీడియేషన్ ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ కాదు అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అన్నది వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా మీడియేషన్ చేయబడ్డదండి ఆ తర్వాత ఈ అగ్రిమెంట్స్లో ఇలా అనుకున్నాం కాబట్టి మీడియేషన్ వద్దు అంటున్నాం ఎందుకని అప్పట్లో కోల్డ్ వార్ టైంలో యుఎస్ఏ రష్యా యుఎస్ఎస్ఆర్ అనే వాళ్ళం అప్పట్లో రష్యాని ఇవి రెండు వాటికి ఇష్టం వచ్చినట్లు సైడ్స్ తీసుకునేవి వాళ్ళ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఇప్పుడు చూడండి యుఎస్ఏ మీడియేషన్కి వచ్చిందంటే ఇప్పుడు దానికి పాకిస్తాన్తో అవసరం ఉంది కాబట్టి పాకిస్తాన్ వైపుకి ఎక్కువ వెళ్తుంది అలా కాకుండా మనతో అవసరం ఉందనుకోండి ఇండియా వైపుకి ఎక్కువ వెళ్తుంది అంటే ఫేర్గా ఉండదు అందుకని మనం మీడియేషన్ వద్దు అన్నామన్నమాట ప్లస్ ఈ రెండిట్లో కూడా చెప్పాం కాబట్టి మనం దానికి వెళ్ళట్లేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది సరోగసి బిల్ సరోగసి బిల్ అన్నది పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు దానికి సంబంధించి చాలా కాంట్రవర్సీ జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ మనం దీన్ని గవర్నెన్స్లో గవర్నమెంట్ యొక్క బిల్లులు వీటి కింద చదువుకుంటాం అసలు సరోగసి అంటే ఏంటి అద్దే గర్భము అంటే ఎవరైనా ఒక పేరుకి పిల్లలు పుట్టట్లేదు అంటే వాళ్ళు ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ అంటాము ఏఆర్టి టెక్నిక్స్ ద్వారా అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ టెక్నిక్స్ ద్వారా పిల్లల్ని కంటూ ఉంటారు ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ఐవిఎఫ్ టెక్నిక్ అంటూ ఉంటాం కదా ఇవంతా కూడా ఏఆర్టి టెక్నాలజీస్ సరోగసి కానీ ఐవిఎఫ్ కానీ ఇవన్నీ సో వాటిని తీసుకొని రావడం అంట మరి ఈ బిల్లులో ఏం చెప్తుంది ఇన్ని రోజులు అది అన్రెగ్యులేటెడ్గా ఉంది ఇప్పుడు రెగ్యులేట్ చేద్దాము అన్నట్టుగా చెప్పారు ఈ రెగ్యులేట్ చే చేయడం కోసం ఈ బిల్లుని తీసుకొని వచ్చాము ప్లస్ ఇండియా అనేది వరల్డ్లోనే కమర్షియల్ కమర్షియల్ సరోగసీకి హబ్గా మారింది సరోగసి హబ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ లాగా మారింది అన్న దాంతో కమర్షియల్ సరోగసేనే వద్దు అన్నట్టుగా ఈ బిల్లు తీసుకొని రావడం జరిగింది హోంవర్క్ అంటే ఏం చేయాలండి పిఆర్ఎస్ లెజిస్లేటివ్ అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఈ బిల్ ప్రొవిజన్స్ చదువుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి నేనే ఈ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చాను సరోగసీని రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం తీసుకొని వచ్చారు దీంట్లో ఇంతకుముందు మానిటరీ కంపెన్సేషన్ కోసం తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు దాన్నే కమర్షియల్ సరోగసి అంటాము ఈ బిల్లు నుంచి ఆల్ట్రోయిస్టిక్ సరోగసి అంటే తెలిసిన వాళ్ళు మీ రిలేటివ్స్ నుంచి మాత్రమే మీరు అద్దె గర్భాన్ని తీసుకోగలరు కానీ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అది కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చి చేసేదానికి లేదు అని చెప్తుంది సరోగసి ఏ ఏ పర్పసెస్తో పర్మిట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉందను ఆల్ట్రోయిస్టిక్ వేను నాట్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పసెస్ నాట్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఫర్ ఎనీ కండిషన్ డిసీజ్ ఏదన్నా ఉంటే వాటి గురించి నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఇండియన్ సిటిజన్స్కే ఫారినర్స్కి లేదు ఇంతకుముందు ఫారినర్స్కి ఉండేది ఇప్పుడు ఫారినర్స్కి లేదు కమర్షియల్ లేదు ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు సింగిల్ పేరెంట్స్కి లేదు మ్యారేజ్ అయిన మేల్ ఫీమేల్ ఈ పేర్స్కి లెస్బియన్స్ ఎల్జీబీటీ కమ్యూనిటీకి అవైలబిలిటీ లేదు సో ఇవంతా కూడా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఎల్బీ ఎల్జీబీటీ కపుల్స్కి ఎలాగూ పిల్లలు పుట్టారు కదా మరి ఈ టెక్నిక్ను వాడుకుంటే తప్పేంటి ఓన్లీ మేల్ ఫీమేలే అంటే ఎట్లా ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి ఇంతకుముందు కరెక్టే కమర్షియల్ సరోగసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయకపోవడం వల్ల చాలా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ టెక్నిక్ ద్వారా ఎంబ్రియోని తీసుకొని రావాలి ఈ ఎంబ్రియోని తీసుకొని వచ్చి ఆ పర్టికులర్ ఉమెన్ గర్భసంచి సరిగా లేదనుకుందాం ఆ ఎంబ్రియోని తీసుకొని వచ్చి థర్డ్ ఉమెన్ థర్డ్ పేరెంట్ అంటాం దా థర్డ్ ఉమెన్ యొక్క గర్భసంచిలో పెడతారు ఆ తర్వాత ఆమె ప్రసవిస్తుంది ప్రసవించాక బిడ్డ వచ్చాక పోస్ట్ నేటల్ ప్రసవించిన తర్వాత కూడా ఆమె హెల్త్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కదా ఈ కండిషన్స్లో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చూసుకుంటున్నారు ఫుడ్ అదంతా ఇచ్చి బేబీ బాగుండాలని ఆ తర్వాత పట్టించుకోవట్లేదు సో ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది లేదు సో కమర్షియల్ క సరగసీని ఆపేస్తే ఇప్పుడు ఎవరైనా వాలంటరీగా సరగసీ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో ఆ కంటెక్స్ట్లో ఏం చేస్తారు వీళ్ళు మా రిలేటివ్సే అని చెప్పి కమర్షియల్ సరోగసి అనేది అండర్గ్రౌండ్గా జరుగుతుంది దానివల్ల ఇంకా పేమెంట్స్ తక్కువ వస్తాయి వాళ్ళకి ఇంకా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవుతుంది 
హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ తర్వాత కూడా తక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవంతా ఇంకా నష్టాల్లోకి నెట్టేస్తుంది కానీ పువర్ ఉమెన్ని ఈ బిల్ ఏమి మంచిది కాదు అన్నట్టుగా దీంట్లో వాదిస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది మన లెజిస్లేచర్స్లో యాభై శాతం పాపులేషన్ ఉమెన్ ఉన్నప్పుడు యాభై శాతం ఎందుకని ఉమెన్ ఎంపీస్ ఉండరు అన్న క్వశ్చన్ దీన్ని మనం రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాం పాలిటీలో అసలు ఈ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీలో జెండర్ బ్యాలెన్స్డ్ లెజిస్లేచర్ అంటే ఏంటి జెండర్ బ్యాలెన్స్డ్ లెజిస్లేచర్ అంటే ఉమెన్ యాభై శాతం పాపులేషన్లో ఉన్నప్పుడు లెజిస్లేచర్లో కూడా మినిమం యాభై శాతం ఉండాలి కదా అన్నది అందుకని ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ ఇవన్నీ గమనించామనుకోండి ఇండియాలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అందుకని మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్ విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అని తీసుకొని వచ్చాము అదేమో పాస్ అవ్వట్లేదు కానీ ఇక్కడ మంచి కేస్ స్టడీస్ ఇచ్చారండి ఏమేమి కేస్ స్టడీస్ ఇచ్చారు రవాండా రవాండా అంటే ఏంటి రవాండా అన్న చిన్న కంట్రీ ఆఫ్రికాలో అరవై ఒక్క శాతం సీట్స్ విమెన్కు ఉన్నాయి క్యూబా క్యూబా అనేది కరీబియన్ కంట్రీ క్యూబాలో కూడా యాభై మూడు శాతం సీట్లు ఉమెన్కు ఉన్నాయి అదేవిధంగా నేపాల్ నేపాల్ లాంటి కంట్రీస్లో కూడా చూసుకుంటే ముప్పై రెండు శాతం ఉన్నాయి టోటల్ స్ట్రెంగ్త్లో మన లాంటి కంట్రీస్లోనే ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో అందుకని ఉమెన్కి ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ అని అన్నారు మరి అదేంటి విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఒక స్టూడెంట్ కూడా అడిగారు ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఎందుకు పాస్ కావట్లేదు అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు ఎవ ఏ పార్టీ కూడా మేము ఉమెన్కి రిజర్వేషన్ ఇవ్వము అని చెప్పలేదు చెప్తే వాళ్ళకి ఓట్లు రావు కాబట్టి అందరూ కావాలని అంటున్నారు కదా మరి ఎందుకు కావాలి ఎందుకు పాస్ అవ్వట్లేదు పాస్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు బిల్లు ఇప్పుడు కాదు పంతొమ్మిది వందల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నా పాస్ అవ్వట్లేదు ఫస్ట్ ఎందుకు కావాలి పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అందుకని కావాలి అన్నారు పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది కాబట్టి కొన్ని స్టేట్స్లో ఆల్రెడీ ఉంది కొన్ని స్టేట్స్లో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉంది ఎస్పెషల్గా లోకల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో అయితే కంపల్సరీగా ఉంది కానీ పార్లమెంట్ లెవెల్లో పాస్ అవ్వట్లేదు ఇండియాలో ఎందుకని అక్కడ వాదన ఏంటి అంటే ఎవరికి ఇస్తారు మరి రిజర్వేషను అప్పర్ కాస్ట్ ఉమెనే మొత్తం వాడుకుంటారు సో లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి రావు సో అందుకని లోవర్ కాస్ట్ ఉమెన్కి మాత్రమే రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఉమెన్ ఎన్నుకున్నా కూడా వాళ్ళ హస్బెండో వాళ్ళ అన్నో వాళ్ళ తమ్ముడో వాళ్ళే చక్రం దిప్పుతున్నారు మరి ఉపయోగం ఏంటి సో ఈ రెండు ఇష్యూస్ దగ్గర బిల్ అనేది ఆగిపోయి ఉంది కానీ త్వరగా పాస్ చేయాలి సో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అనేది కల్పించడం పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి ఎందుకు ఏదో ట్రంప్ ఒక మాట అన్నాడు కదా దాన్నే పట్టుకొని ఎందుకు కూర్చుంటారు ముందుకు వెళ్దాం పదండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇది జీ ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటామండి ఇందాక అనుకున్నట్టు కశ్మీర్ ఇష్యూ అన్నది సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కాబట్టి ఆ కమెంట్ అనేది అంత పెద్ద ఇష్యూ అయింది అదర్వైజ్ అది మనం అంత పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు అక్కడ యుఎస్ఏ కూడా తన యొక్క నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ చూసుకుంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బయటికి రావాలి వాళ్ళ సోల్జర్స్ బయటికి రావాలి ప్లస్ వాళ్ళు పారిపోయారు అన్నట్టు కాకుండా తాలిబన్స్తో ఏదో ఒక సొల్యూషన్ అనేది కనిపించాలి ఇవి రెండు లేకుండా రాలేరు ఇవి రెండు చేయాలంటే వాళ్ళకి పాకిస్తాన్ ఇంపార్టెంట్ అందుకని పాకిస్తాన్ ఏదో హ్యాపీ చేసేందుకు కోసం అలా అన్నారు ప్రస్తుతానికి వదిలి వదిలేసేయండి ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్స్లో ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి జనరలైజ్డ్ సిస్టమ్ అని ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంపోర్ట్స్ మీద చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి ఫోకస్ చేద్దాం అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది బ్రిక్స్ మీటింగ్లో బ్రిక్స్ అనేటటువంటి గ్రూప్ యొక్క మీటింగ్లో డేటా లోకలైజేషన్ ఇష్యూస్ ఫైవ్ జీ ఇష్యూస్ ఇవి రెండు డామినేట్ చేస్తాయేమో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో దీని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్ రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము అసలు బ్రిక్స్ అంటే ఏంటి అసలు బ్రిక్స్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు అది ఏ విధంగా దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఇవి చూసుకోవాలి బ్రిక్స్ మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ అవ్వబోతుంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు ఇక్కడ గమనిస్తే బ్రిక్స్ అనేటటువంటి టర్ము రెండు వేల ఒకటిలో గోల్డ్ మ్యాన్ సాక్స్ అనేటటువంటి ఒక ప్రైవేట్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ యొక్క జిమ్ ఓ నీల్ అనే అతను అతను పబ్లికేషన్లో పెట్టారు 
బ్రిక్ గ్రూప్ అనేది అప్పుడు ఫామ్ అవ్వలేదు టూ థౌజండ్ నైన్లో ఓకే అప్పట్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చాక ఇవన్నీ ఎమర్జెన్ క్ర ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్ అని చెప్తూ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఫామ్ అయింది ఎకటేరిన్ బర్గ్ అనేటటువంటి ప్లేస్ రష్యాలో ఉంది ఎకటేరిన్ బర్గ్ అనే సమ్మెట్లో ఫామ్ అయింది రెండు వేల పదిలో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినప్పుడు బ్రిక్ అది ఎస్ లేదు సౌత్ ఆఫ్రికా లేదు రెండు వేల పదిలో సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది కూడా మెంబర్ అయిపోయింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో టెన్త్ సమ్మిట్ అనేది జోహాన్నస్ బర్గ్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బ్రెజిల్లో జరగబోతుంది లెవెంత్ సమ్మిట్ అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు జరుగుతుంది దానికి మన యొక్క ఫారెన్ మినిస్టర్ ప్రస్తుతానికి అటెండ్ అవ్వట్లేదు అన్నది న్యూస్లో ఉన్న ఇష్యూ అనమాట ఇంకొక విషయం అన్ని బ్రిక్స్ కంట్రీస్ కూడా జీ ట్వంటీలో పార్ట్గా ఉన్నాయి ఫినాన్షియల్ మెకానిజం అనేది ఉంది బ్రిక్స్ అనే గ్రూప్కి ఫినాన్షియల్ మెకానిజం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో బ్రెజిల్లోని ఫోర్టా లజా అనేటటువంటి ప్లేస్లో జరిగినప్పుడు తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఒక డిక్లరేషన్ ఉంది దాన్నే ఫోర్టా లజా డిక్లరేషన్లో రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫినాన్షియల్ మెకానిజమ్స్ తీసుకొని వచ్చారు ఒకటి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇది బ్రిక్స్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటాము బ్రిక్స్ కంటింజెన్సీ రిజర్వ్ ఇదేమో కంపారిటివ్గా వరల్డ్ బ్యాంక్ లాగా ఇదేమో కంపారిటివ్గా ఐఎంఎఫ్ లాగా తీసుకొని రావడం జరిగింది వాటికి రీప్లేస్మెంట్ అని కాదు బట్ అలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇవి చేస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఉక్రెయిన్ అనే కంట్రీ ఇక్కడ చూడండి ఉక్రెయిన్ అనే కంట్రీ రష్యా యొక్క షిప్స్ని ఇక్కడ బ్లాక్ సీ దగ్గర సీజ్ చేసింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము జాగ్రఫీ పర్స్పెక్టివ్లో బ్లాక్ సీ ఎక్కడ ఉంది దాని చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి ఆ కంటెక్స్లో కూడా చదువుకుంటాము అసలు ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది చాలా పెద్దదండి ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ అనేటటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉంది ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ బ్రీఫ్గా ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారా చిన్న ఒక ఐలాండ్ ఉంది ఈ ఇది పెన్నన్సులా అనమాట దీంట్లో జాయినింగ్ ఉంటుంది ఈ పెన్నన్సులా అనేది రష్యా ఆక్యుపై చేసుకుంది రెఫరెండం పెడితే మేము రష్యాతోనే ఉంటామంది దీన్ని క్రీమియా అంటారు ఈ క్రీమియా పెన్నన్సులా అని అనెక్స్ అనెక్స్ చేసుకుంది అన్న ఉద్దేశంతో అప్పటి నుంచి రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఎందుకని రష్యాకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఉంది చూసారా సెవెస్టపోల్ అనేటటువంటి పోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఉక్రెయిన్ ఏమో యూఎస్ఏ వైపుకు మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ బంద్ చేసింది రష్యా అప్పటి నుంచి రష్యా మీద చాలా కంట్రీస్ శాంక్షన్స్ వేసున్నాయి ఇప్పుడు షిప్ ఇక్కడికి రాగానే దాన్ని సీజ్ చేశారని చెప్తున్నారు దీనివల్ల ఇంకా ఎక్కువ కాన్ఫ్లిక్ట్ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గ తగ్గదు వై అసలు ఎందుకు సీజ్ చేశారంటే ఈ క్రైసిస్ వల్ల మరి అలాగా రెండు కంట్రీస్ డిప్లొమాటిక్గా సాల్వ్ చేసుకోవడం తప్ప ఈ విధంగా వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా పెరుగుతాయి కానీ టెన్షన్స్ ఏమీ తగ్గవు సో మనం జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి బ్లాక్ సీ చుట్టూ రష్యా ఉక్రెయిన్ రొమేనియా బల్గేరియా టర్కీ జార్జియా ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయన్నవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హైకోర్ట్ ఢిల్లీ హైకోర్ట్ యొక్క ఆర్డర్ అనేది సెంటర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ జీఎస్టీ ప్రాఫిటీరింగ్ గురించినటువంటి ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంటుందో దాన్ని తీసేస్తున్నట్టే అవుతుంది ఈ డెసిషన్ వల్ల అని చెప్తున్నారు అసలు దీన్ని ఎక్కడ చదువుకుంటాము ఎకానమీలో ట్యాక్సేషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటామండి ఫస్ట్ అసలు మనకి జీఎస్టీ అంటే ఏంటో తెలియాలా ఆ జీఎస్టీలో ఈ యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ అథారిటీ ఏంటో తెలియాలా నేషనల్ యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ అథారిటీ అంటాం ఎన్ఏఏ ఇదేంటో తెలియాలా దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటో తెలియాలి మరి ఈ కేసు ఎందుకు వెళ్ళింది ఈ కేసు అసలు ఏంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఏం తెలుసుకోవాలండి అసలు జీఎస్టీ అంటే ఏంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అన్నారు అదేంటి ఏంటి మనకి ట్యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అని రెండు ఉంటాయి ఆ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పరోక్ష పన్నులలో జీఎస్టీ అనేది తీసుకొని వచ్చాం వస్తు సేవల పన్ను గూడ్స్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అన్నాం సరే బాగుంది ఈ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అనే దాన్ని నూట ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తీసుకొని రాబడింది రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఏ అనేటటువంటి ఒక ఆర్టికల్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది కొత్తగా అయితే దీంట్లో ఏం చెప్పారు అంటే సరే జీఎస్టీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ప్రైసెస్ యొక్క గూడ్స్ తగ్గుతాయి సర్వీసెస్ కానీ గూడ్స్ మీద కానీ ప్రైసెస్ తగ్గుతాయి ఎందుకని ఇంతకుముందు మల్టిపుల్ ట్యాక్సెస్ ఉండేవి దానివల్ల క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అని వచ్చేది సో ఇప్పుడు ఇవి తగ్గుతాయి 
మరి తగ్గినప్పుడు ప్రైసెస్ తగ్గుతాయి అంటే ఇది ఏం తగ్గుతాయి యాక్చువల్గా ట్యాక్స్ తగ్గుతుంది ట్యాక్స్ తగ్గితే మ్యానుఫ్యాక్చరర్సు గూడ్సు మరియు సర్వీసెస్ని సేల్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేయాలి ప్రైసెస్ అనేవి తగ్గించాలి ఎక్సెస్ ప్రాఫిట్ కోసం ప్రైసెస్ తగ్గించకుండా ఉండకూడదు ప్రైసెస్ కూడా తగ్గించాలి అలా తగ్గించారా లేదా ఆ కంప్లైంట్ చూసుకోవడానికి కోసం యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ అథారిటీ నేషనల్ యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ అథారిటీ అనే దాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దీని ప్రకారం ఏంటి మీరు ఎంత ప్రైసెస్కి అమ్ముతున్నారు మేము ట్యాక్స్ ఇంత తగ్గించాం కదా మీరు ఎందుకు ప్రైసెస్ తగ్గించలేదు ఈ విధంగా అడిగే అథారిటీ ఒకవేళ వాళ్ళు తగ్గించకపోతే వాళ్ళ మీద ఫైన్ వేసే అథారిటీ అనేది నేషనల్ యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ అథారిటీకి జిఎస్టీ చట్టం కింద ఉంది మరి నేషనల్ యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ అథారిటీ అసలు యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంది చూడండి ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఆ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ దీని వల్ల ప్రైసెస్ కూడా తగ్గాలి అది తగ్గకపోతే అప్పుడు యాంటీ నేషనల్ యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ అథారిటీ అనేది వచ్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అవన్నీ రిజిస్టర్ అయినాయా లేదా వాళ్ళు తగ్గించారా లేదా అవన్నీ చూసుకుంటారు అవన్నీ చూసుకోవడానికి ఎన్ఏఏ అనేటటువంటి బాడీని తీసుకొని రావడం జరిగింది అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి ఢిల్లీ హైకోర్టు ఏం చెప్పింది ఒక పర్టికులర్ కంపెనీకి సంబంధించి ఎన్ఏఏ మీ ప్రైసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మాకు చెప్పండి అంది అప్పుడు ఢిల్లీ హైకోర్టు టెంపరీగా దాని మీద స్టే విధించింది స్టే విధిస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళు ఎన్ఏఏకి రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇమ్మీడియట్ అని కదా అప్పుడు యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్కి సంబంధించిన క్లాజెస్ ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కుదరదు సో ఇలాంటివి కష్టమే జిఎస్టీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మనం నిన్న క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము ఏమని పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ అన్నవి వాలంటరీగా ఉండాలి ఇన్ఫార్మ్డ్గా ఉండాలి అని వాలంటరీ ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రడక్షన్లో ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్గా ఇష్యూ కరెంట్ ఇష్యూ లేదా ఫ్యాక్ట్ ద్వారా తీసుకొని వచ్చారు పీపుల్కి రైట్ టు రీప్రొడక్టివ్ రీప్రొడక్షన్ రైట్ అనేది ఉంది గవర్నమెంట్ ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకొని వచ్చింది ఇంకేమేమి సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అని ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ మనము వాలంటరీగా ఉండాలి అన్నాము సో వాలంటరీగా దీన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇవి తీసుకొని వచ్చాయి అన్న లింకింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి దీనికి దీనికి మధ్యలో ఆ లింకింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఇంకా బాగుంటుందండి ఎప్పుడైనా ఆన్సర్లో ఒక ఫ్లో అనేది ఉండాలి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇంకొక పారాగ్రాఫ్కి లేదా హెడ్డింగ్స్ వాడుతూ ఉంటే ఎందుకు అన్న ఫ్లో ఉండాలి అది తీసుకొని రావాలి కంక్లూజన్ కూడా బాగా రాశారు గుడ్ నెక్స్ట్ పాపులేషన్ అనేది ఇది అవుతుంది అన్నట్టుగా స్టాటిస్టిక్స్తో స్టార్ట్ చేశారు మెథడ్స్ టు బీ ఫాలోడ్ అన్నారు అసలు వాలంటరీ మరియు కన్సెంట్తోనే చెయ్యాలా వద్దా అన్న దానికోసం అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవాలండి రాసుకున్నాక ఇలాంటి ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ తీసుకొని రావాలి ఆల్రెడీ ఇవి తీసుకొని వచ్చారు ఆల్రెడీ మెథడ్ ఉంది ఇంకేమన్నా తీసుకొని రావాలా అన్నట్టుగా డివైడ్ చేసుకోండి మీ ఆన్సర్ని రెండు విధాలుగా ఇక్కడ చూడండి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ పాపులేషన్ ఇది అడిగామా మనం అసలు వాలంటరీగా ఉండాలి అన్నాము ఎప్పుడైనా సరే ఆన్సర్లో ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఎప్పుడూ స్కోప్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు నేను మీ ఆన్సర్ ఇలా కొట్టేశాను అంటే అస్సలు బాగలేదు అని కాదు మీ దాంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించాలి అన్నదే నా ఉద్దేశం ఒక మంచి టీచర్ నువ్వు బాగున్నావని పొగిడితే మంచి టీచర్ కాదు నువ్వు ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్తేనే సో మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అసలు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి మీరు రాసిన ఆన్సర్ ఏంటి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వాటర్ అకౌంటింగ్ నిన్న రెండు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాము ఒక దాంట్లో అది వచ్చింది రెండోది వాటర్ అకౌంటింగ్ అసలు అవసరమా అన్నది ఇచ్చాము ఆ వాటర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఇష్యూ ఏంటి కరెంట్ ఇష్యూ మీద రాశారు స్టార్టింగ్ అకౌంటింగ్ అన్నది అకౌంటబిలిటీని పెంచుతుంది ఈ ఫాలోయింగ్ వేస్లో అని చెప్పారు సో ఒక డైమెన్షన్ అకౌంటింగ్ యొక్క నీడ్ ఏంటో చెప్పారు రెండవది ఆల్ దీస్ పెరామీటర్స్ ఇవన్నీ చెప్పినవన్నీ కూడా కన్జర్వేషన్ వస్తాయి ఇంకా ఫర్దర్గా ఏం తీసుకోవాలి అకౌంటింగ్తో పాటు ఫర్దర్గా ఇంకేం మెజర్స్ తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా రాశారు కంక్లూజన్లో వచ్చేసి ఒక కొటేషన్తో కంక్లూడ్ చేశారు గుడ్ బాగుందండి బాగా రాశారు ఇవాళ ఎథిక్స్ రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్ ఇస్తున్నానండి గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబులా ఒక బ్యాక్వర్డ్నెస్కి పీపుల్ రెస్పాన్సిబులా మన స్టూడెంట్ ఒకటి పెట్టారు ఆలోచించండి అని చెప్పాను నేను సో అది మన ఎథిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఆలోచించి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయండి 
ఇవాళ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సరోగసి గురించి రెండవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బ్లాక్ సీతో బార్డర్ ఉన్న కంట్రీస్ గురించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో రేపు చూద్ద